¡Hey! ¿Qué pedo mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo video de la Titanfall y Xbox One Y en el video de hoy niggas les voy a enseñar a lo bueno y lo malo de Titanfall mmm, Los puntos para que ustedes vean si de verdad vale la pena este juego como lo dicen Si de verdad vale la pena comprarlo, eh, creo que voy a dar una crítica bastante buena Así que quédense a ver el video Mis niggas. Bueno pues vamos a empezar con el gameplay De lo bueno y lo malo De Titanfall Así es migas eh, Voy a ser en serio muy, muy honesto Con ustedes y muy crítico Así que vamos a empezar con las cosas buenas El gameplay de fondo es de Xbox One Obviamente no es de Playstation 3 Ni de Xbox 360 En el que la mayor parte del tiempo estoy aquí Con el titán luchando que es el objetivo principal del juego Vaya por eso se llama Titanfall La caída del titán Y bueno, espero lo disfruten y vamos a empezar Lo bueno del juego Es que es diseñado gráficamente Para Xbox One Así que este juego es de los primeros multijugadores Masivos, bueno no masivos Porque no es de muchos jugadores Pero que es exclusivamente diseñado para gráficas de Xbox One No es como Call of Duty Y Battlefield que simplemente las gráficas Fueron traspasadas a la Xbox One el multiplayer es bueno, no se van los servidores, no tienes problemas de la... Bueno, no tengo la conexión increíble, migas, tengo 6 megas y esos 6 megas para mí son perfectos. Digo, no tengo que presumir, hoy tengo 20 megas, con 6 megas tengo súper bien. Eh, son de Axtel Extremo, esas madres, pero eh, nunca se me ha ido la conexión. Los servidores son muy buenos, son estables, no hay problemas hasta el momento. Encuentras partidas muy muy rápidos, muy fáciles, no hay lag. El multiplayer está muy bien, digas. La siguiente es que las gráficas son buenísimas. Aquí en el gameplay, como estarán viendo, no se aprecian tan bien porque grabé con la capturadora interna que tiene el Xbox One. Estoy esperando un regalo que me van a hacer de una capturadora, que no quiero hacer más, pero por lo mientras estoy grabando con la capturadora interna del Xbox One. Y como pueden ver, las gráficas no se van a poder ver tan bien porque la capturadora es HD, no es Full HD. Eh, pero en serio, las gráficas son muy muy buenas si ustedes tienen esas pantallas full hd y led esta, el juego lo van a realmente lo van a ver muy muy bonito muy claro tiene cosas muy nítidas así que las gráficas son realmente buenas a mí me encantaron las gráficas y lo siguiente es que el juego es Ah, es entretenido, es para distraerte Así que no te vas a enojar Bueno, a lo menos, no, yo no, son de esos juegos De que te enojas porque te están matando a cada rato Campeando, es un juego rápido Así que es entretenido y a gusto de jugar Y eso ha sido todo lo bueno Ligas de Tyranfall, lo que viene Es lo malo lo malo, y aquí voy a ser muy duro, nigas, para que de verdad ustedes piensen si de verdad es tan bueno Tyranfall, que es lo que sigue. Lo malo, lo principalmente malo, y creo que es el principal error del juego, por lo cual la cagaron eternamente, es que no tiene campaña. Titanfall no tiene campaña, ni historia, ni, ni guión, o sea, ni siquiera sabes por qué tienes un titán, cómo nacieron los titanes, eh, en qué año estás, en qué mundo desapareció la tierra, no hay nada, amigas. No hay campaña, o sea, no hay un solo jugador de campaña, eso es horrible, eso para mí es horrible, ahí el juego tiene muy mala. Otra cosa es que necesitas tener gold a fuerzas, si tú no eres rico y no tienes gold, no vas a poder jugar Tyranfall para nada, amigas. Así que ojo, si no tienen gold, ni se compren este juego, eso es otra cosa muy mala. Es muy mala que hayan dicho que solamente los que tengan One es como algo racista Así que así lo quieren ver Pero en sí eso es horriblemente que no tengas Gold Si no tienes Gold no puedes hacer nada en Tyranfall eh, Otra cosa es que es solo multiplayer, como les digo Solo es multiplayer para jugar la campaña Si tiene campaña, vamos Esto que están viendo en el gameplay es campaña Pero es campaña de multijugador, o sea Nunca vas a saber qué pedo con Tyranfall Es campaña multijugador eh, otra cosa es que es muy monótono todo Vamos, captura la bandera, puntos y matar Ya, eso es todo Tyranfall, en serio eh, No quiero seguir diciendo más ligas Pero para mí el juego esperaba mucho más Ya se lo acabé el gameplay eh, Esperaba mucho más, vean eh, Creo que terminé bien, pero esperaba en serio mucho más de Tyranfall Me decepcionó eternamente que no tienes campaña Y que necesitas gold a fuerzas Todo es muy monótono Son nueve misiones de campaña, ligas Pero o sea, es multijugador, así que ustedes vean de qué onda Déjenme repito aquí el gameplay Ah, para mí, para mí sinceramente eh, No lo voy a ver como vendedor Lo voy a ver como comprador De cuando compras un juego y dices Ah, chingo, qué chingón juego 
Para mí le doy a Tyrant Fall un 7.8, 7.8, un 8, vamos a poner un 8, vean. Eh, porque es bueno, es bueno el juego, pero eso de que no tenga campaña, que necesites gold a fuerzas para jugar, que todo el tiempo sea multiplayer, los mapas son los mismos. Digo, no hay diversidad de juego, simplemente están los modos de todos con cada partida a muerte, último titán en pie, captura la bandera, territorios, o sea... Es algo que ya hemos visto en todos los multiplayer, no tiene nada de nuevo más que llamas un titancito y ya. Eh, pues les diría, amigas, que se lo renten, les recomiendo que se lo renten antes que lo compren. Y si les gusta mucho el multiplayer y estas cosas, eh, cómprenselo. Pero si de verdad no están tan seguros de comprar Tyranfall, no lo hagan. Primero rentenlo y luego vean, no, es la verdad, amigas, les juro que les estoy diciendo la verdad, lo he probado, lo he jugado muchas veces. Creo que he estado jugando más plantas contra zombies y Forza y FIFA en la Xbox One que Tyranfall. Eh, pero bueno, es un juego bueno, tiene buenas gráficas, buen... buen ¿Cómo se llama? Buen... Es que no sé cómo salvar a Tyranfall, pero sinceramente, amigas, eso que no tenga campaña sí es algo muy, muy, muy malo. Es muy malo que no le hayan dado seguimiento porque en serio, ¿qué carajo sabes de la campaña? Digo, a mí los mejores juegos son por la campaña Call of Duty tiene las mejores campañas que he jugado Call of Duty y Gears of War tienen las mejores campañas que he jugado Lo tengo que admitir, soy fanboy de Halo, lo saben, lo saben Soy pinche admirador y dios de Halo Pero eh, las campañas de Halo no son así tan, oh, tan wow Como las que a mí personalmente he jugado en el de Gears of War y Call of Duty Pero multiplayer de Halo se las mata a todos A todos se las mata, bueno, hasta que salió Hasta que hubo una empresa que se llama 343 Que es la mierda más mierda que ha existido en la historia de Halo Pero bueno, eh, cuando estaba Bungie eh, El multiplayer de Halo era increíble era el mejor. Pero pues eso ha sido todo amigas En lo bueno y lo malo de Tyranfall eh, Ustedes decidan si tienen la Xbox One Si comprársela o no O mejor esperarse para el 360 eh, Ya se los dije O rentenlo si tienen la Xbox One Si están pensando en comprarse la Xbox One Por la Tyranfall, pues aquí está amigas El resumen, espero les haya gustado En serio, espero que haya dado una buena crítica No tan Fireball ni nada de eso Ustedes díganme qué piensan, si ya lo han jugado, si ya tienen la de Tyranfall, qué piensan. Y nos vemos en el siguiente video.